Está por terminar el pues, año en medio de una crisis migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos. Todo indica que se van a alcanzar cifras históricas en detenciones, mientras los dos gobiernos buscan acciones para frenar esta situación. Este es el reflejo de la crisis humanitaria, la crisis migrante de diciembre de 2023. Una crisis que cobra vidas, como las de dos migrantes que ayer murieron ahogados cuando trataban de cruzar el río Bravo desde Matamoros por una zona pantanosa. Las personas que los acompañaban, su familia, hicieron lo único que queda en estos casos, seguir avanzando hacia Estados Unidos, entregarse y pedir asilo. La crisis migratoria apunta a dejar números sin precedentes. De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, de enero a noviembre procesaron a 2.240.000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Y por la tendencia en diciembre, todo apunta a que en el año se van a superar los 2.500.000 cruces ilegales. Hoy, ningún punto ilustra esta crisis como la frontera Piedras Negras y Pass. Esta semana, miles de personas cruzaron el río Bravo para entregarse y pedir asilo en Estados Unidos. En promedio, 2.400 migrantes al día. Una situación que rebasó a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que tuvo que instalar un campamento improvisado y los obligó a destinar personal asignado a otras áreas para procesar a los migrantes. Situación similar al cruce entre el Lukeville y Sonoita, en Sonora, en donde la garita está por cumplir tres semanas cebada. La razón, la misma. Los agentes de aduanas fueron asignados para procesar a los miles de migrantes de todo el mundo que están cruzando a Estados Unidos por esta región. ¿Dónde estás? Liberia. Liberia. Gambia. Ecuador. 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 Por esta crisis migratoria de diciembre, es que México y Estados Unidos alistan una reunión de alto nivel en los próximos días para atender esta situación, en la que el presidente López Obrador adelantó que el papel de México será, en parte, contener a los migrantes. ¿Van a reforzar las medidas de contención en el, en el sur del país? Básicamente, básicamente vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que pues se, se mantenga el flujo, pero ordenado. ¡No! ¡Suéltame! ¿Ya lo vengo para acá? ¡Vámonos! ¡Echa a mi papá! Estas últimas pues, imágenes durísimas. El presidente López Obrador dijo que la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos va a ser en Palacio Nacional. La Cancillería confirmó más tarde que ese encuentro se va a realizar el miércoles, este miércoles que viene, 27 de diciembre. 